Gente, um vagabundo ladrão tentou ser piloto de fuga, mas tombou no cerco do Getop 31. Vamos embora de notícia, faz o seguinte, faz o seguinte, sapeca peba na tela, diretor. Aí eles chegaram, ele já foi abrir na porta do veículo, já foi pedindo para sair do veículo com a faca em punho e ele já foi colocando na minha cintura. O que, que aconteceu hoje aqui que o Getop 31 prendeu você? Você tava com a faca? Você não lembra de nada? E aquela faca ali que eles pegaram com você? Hein? E esse carro roubado aqui também que você tava? Ele entrou, mas só que ele estava com outra companheira também, uma homossexual também, que automaticamente já entrou no, no banco do passageiro e eu automaticamente pedi para poder tirar meus pertences no banco de trás. Vi que ela só estava com a faca, reagi por impulso, vi que ela puxou a faca, cortou minha mão no momento, entendeu? Sim, aí eu... Ele pedindo para me esfaquear, pedindo para me esfaquear, balançando o carro, ele pegou a faca em punho para me dar uma esfacada, eu peguei e desci do carro e fiz um rolamento, porque o carro estava em movimento. E foi onde que eu tive umas lesões no braço e tudo, ele pegou e fez a fuga. Ao entrar de serviço aí às 4 horas da manhã, tive uma informação aí que um Fiat Palio tinha sido roubado às 3 da manhã, né, na área da Samambaia, na 312. E começamos o patrulhamento aí. E demos de cara com esse carro aí. Ele passou em alta velocidade. Aí fizemos um acompanhamento em cerca de 3 minutos. E tivemos esse daí e deteu o elemento aí. Cadê a menina que você tava com ela? Eu não lembro como aconteceu isso. Você não lembra de nada? Na hora de roubar, tu lembra? Agora tu não vai lembrar de nada que a polícia pegou você. Eu tava drogado, tava tô... Aí agora tu vai dar um de inocente? Eu não sou inocente não, vai. Vem lá e fala delegacia. Eu vou pagar o que eu fiz. Vocês recuperaram o carro e também dentro do carro tinha papel de cocaína, né? Que parece que eles estavam usando droga aí a noite toda, né? Correto, tinha uns papelotes de cocaína e certeza que ele estava usando também. E tinha uma menina junto com ele que participou do roubo aí, né? E, inclusive a vítima falou que os dois bem agressivos. Além disso, Cabo Leonardo, esse vagabundo também tem passagem pela polícia, né? Tem, tem passagem por tráfico e roubo, né? Já é acostumado a roubar aí. Sim, excelente serviço aí da Getop aí. Automaticamente aí, em questão de menos de duas horas, foi recuperado o meu veículo aí. Na operações deles aí, excelente aí o serviço deles.